السلام علیکم دوستو ڈینگی بخار کی عام طور پر اس بیماری کی مایا دس سے بارہ دن کی ہوتی ہے جن میں پہلے تین دنوں میں مریض کو شدت بخار اور جسم میں درد رہتا ہے درمیانی تین دنوں میں بخار تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن بیماری کے بگڑنے کے امکانات انہی تین دنوں میں زیادہ ہوتی ہے جس دوران مریض پر کڑی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے آخر تین دنوں میں مریض دوبارہ بخار میں مبتلا ہو کر بلاخر صحت یاب ہو جاتا ہے اکثر مریضوں میں ڈینگی بخار کی علامات معمول نوعیت کی ہوتی ہے تاہم بعض مریضوں میں مرض شدید صورت اختیار کر کے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے علامات اور شدت کی بنیاد پر اس کے درجہ بندی ہلکی درمیانی اور شدت نوعیت کی ڈینگی بخار پر کی جا سکتی ہے تو آئیے جان لیتے ہیں یہ تینوں ڈینگی بخار ہماری جسم پر کیا اثرات ڈالتی ہے لیکن اس سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کرے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن پر بھی دبا دیجیے مزید خوبصورت ویڈیو دیکھنے کے لیے نمبر ایک ہلکی نوعیت کا ڈینگی بخار اس قسم کے ڈینگی بخار پچاسی فیصد مریضوں میں ہوتا ہے جس میں مچھر کے کاٹنے اور اس وائرس کے بدن میں داخل ہونے کے ساتھ سے دس دن بعد مریض کو ہلکی زکام کی کیفیت کے ساتھ ہلکا یا تیز بخار چڑھ جاتا ہے جو ہفتے دس دنوں میں پرسٹامول کی گولیاں لینے پر خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے نمبر دو درمیانی نوعیت کا ڈینگی بخار یہ قسم پانچ سے دس فیصد مریضوں میں پائی جاتی ہے جس میں مریض کو سردی کے ساتھ تیز بخار چڑھ جاتا ہے جسم کمر اور آن کو ڈلیوں میں شدید درد شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ مریض کو شدت متلی کے ساتھ الٹیاں لگ جاتی ہے بھوک بالکل اڑ جاتی ہے گلے میں درد شروع ہو جاتا ہے اور شدید کمزوری محسوس ہوتی ہے اور کبھی کبھی پیٹ میں درد بھی اٹھ سکتا ہے معائنہ کرنے پر ایسی مریضوں کی آن کے چہروں اور جسم کے بالا حصے کی جلد سرخ مائل پائی جاتی ہے اس مریض کو جسمانی درد رفع کرنے کے لیے پرسٹامول جبکہ الٹی اور متلی رفع کرنے کے لیے دیگر دوائی دی جاتی ہے یہ یاد رکھے کہ درد کو رفع کرنے کے لیے ڈسپرین اور اس قسم کی دوسری دواؤں مثلا بروفین ڈکلوفینک اور نیبروکسین وغیرہ نامی دواؤں سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے اگر مریض کو شدت الٹیاں لگی ہو تو اسے اسپتال میں داخل کر کے انجیکشن کے ذریعے الٹیوں کو رفع کرنے والی دوائی اور جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ڈرپس لگائی جاتی ہے تاہم ایسی مریضوں کے مرض بگڑنے کی علامات پر کڑی نگاہ رکھی جاتی ہے ان علامات مریض کی ناک یا کسی اور جگہ سے خون آنا ٹانگوں اور بازو پر نیلی نمودار ہونا اور پیٹ کے درد کا شدت اختیار کر لینا شامل ہے ان علامات کے علاوہ بیماری کی شدت کو جانچنے کے لیے جن لیبارٹری معائنہ کی روزانہ ضرورت ہوتی ہے ان میں خون کا معائنہ خاص طور پر پلیٹ لیٹ کاؤنٹ ہیمیٹک ریٹ اور اے ایل ٹی شامل ہے اگر کسی بھی مرض میں خطرے کی کوئی بھی جسے پہلے ہم نے کچھ علامات بتائی ہے ظاہر ہو تو اس کا مطلب مریض کا شدید نوعیت کا ڈینگی بخار میں بگڑنا ہوتا ہے اگر درمیانی نوعیت کا ڈینگی مرض میں یہ علامات ظاہر نہ ہو تو ایسی مریض آٹھ سے دس دن کے اندر اندر صحت یاب کی طرف گامزن ہو جاتا ہے نمبر تین شدت نوعیت کا ڈینگی بخار پانچ فیصد یا اس سے کم مریضوں میں درمیانی نوعیت کا ڈینگی بخار شدید اختیار کر لیتا ہے مرض کی بگڑنے کی علامات مریض میں خون ریزی کا شروع ہونا انتہائی خطرناک علامت ہے جس میں ٹانگوں اور بازو پر تل جتنی نیلی داغ بننا نیل کے بڑے دبو کا از خود نمودار ہونا ناک سے خون آنا اور کبھی کبھی خون کی الٹیاں کرنا دستوں میں خون آنا شامل ہے ایسی مریضوں کو اکثر لیٹ لے کاؤن دن بہ دن کم ہو کر خطرناک ہر بیس ہزار سے کم تک گر جاتا ہے ڈینگی بخار کی اس قسم کی خونی ڈینگی بخار ڈینگی ہیمریجی فیور یا ڈی ایچ ایف کہتے ہیں اس قسم کی ڈینگی بخار کی مریض کو فوراً ہسپتال داخل کر کے خون اور پلیٹ لیٹ کنسنٹریٹ چڑھائی جاتی ہے اور ان کی بلڈ پریشر پر خاص نظر رکھی جاتی ہے کیونکہ یہی خونی ڈینگی بخار ایک اور خطرناک شکل اختیار کر سکتا ہے جسے ہم ڈینگی شوک سیڈرم یا ڈی ایس ایس کہتے ہیں اس پیچیدگی میں مریض کی شاعری رگوں میں موجود چھید یا درز کھل جاتی ہے جن سے خون کا مایا رس کر پیٹ اور سینے کے اندر اور جلد کے نیچے جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے مایا کی اس طرح رگوں سے باہر نکلنے کی وجہ سے مریض کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک گر جاتا ہے جسے ہم شوق کہتے ہیں یہ ڈینگی بیماری کی انتہائی خطرناک شکل ہے جس میں مبتلا اکثر مریض اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں ایسے مریضوں کا علاج کسی بڑے ہسپتال کی آئی سی یو میں ہونا چاہیے ڈینگی بخار کی تشخیص ویسے تو نمبر ایک اور نمبر دو میں کسی بھی مرض میں جس کو اچانک تیز بخار کے ساتھ بدن میں شدت در شروع ہو جائے تشخیص مشکل نہیں تاہم خون کی چند معائنے کے بنا پر اس کی حتمی تشخیص کی جا سکتی ہے 
हैं खून की इन टेस्टों में बीमारी की दूसरे दिन से एन एस वन एंटीजीन का टेस्ट और चौथे दिन से आई जी एम और आई जी जी डेंगू वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज का टेस्ट मुसीबत आना शामिल है दीगर टेस्टों में लेट लेट काउंट और ए एल टी काबिल जिक्र है तो ये थी आज की हमारी वीडियो अगर पसंद आई है तो नुझी कमेंट्स में मुझे जरूर बता दीजिए मेरा अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखे अल्लाह हाफिज